杂交版启动 ，OK， 兄弟们，昨天杂交版呢也是更新了最新版本二点四版本，更新了益智游戏里面的罐子模式和武士僵尸，它终于来了啊！今天带你一口气打完杂交版的逆天罐子。为什么说是逆天罐子呢？就这么说吧啊，你直接把罐子给砸完，然后就放寒冰的猫的，然后它自动就帮你打完了。这不是很简单吗？你只需要考虑把植物从罐子里面砸出来，然后放到草坪上。但僵尸想要吃脑子的话，就考虑的有点多了。好，不废话了，直接拿下这一关，咱们开启第二关算了吧。好，这一关呢，全是大蒜相关的植物，也就是猕猴大蒜、大蒜大嘴花和大蒜辣椒，你就砸出来猛猛放就行了。不过这个。魅惑大蒜呢，最好还是放一路和五路啊，你们懂的。只要黑蛋也被魅惑了，那其他的僵尸不就很简单吗？还有最后一个黑蛋也来吃个蒜回去，这不就轻松的给拿下了吗，兄弟们？好，咱们来到第三关呢，叫无草皮之地。那这一关呢，肯定是需要用到花盆儿，是吧？哎，但是罐子里面是有盆儿的，我去，这每一路一个盆儿，在每一路一个呃寒冰大喷菇，这僵尸怎么过来呀？啊？就一个劲儿猛猛砸，不用考虑那么多。我去，而且我还发现有小猫这种东西，那不又成了全自动化了吗？来，咱们砸完所有僵尸，他还生怕你打不过啊！卡槽还贴心的给你准备了两个倭瓜坚果。就这么说吧，你不需要考虑那么多，你只需要把罐子砸完，然后把植物放到地图上面，你就赢了。好，咱们拿下第三关，来到第四关。多重防御，让我看看这关到底防御怎么样。我去，直接看到两个黄油真哥，兄弟们，那二十路直接这样一摆的话，呵，再加上三线黄油，不是这什么僵尸能过来呀？卡槽呢？还有小樱桃，怕你打不过啊。不是我们的植物不是全屏就是半屏植物啊，这还贴心的搞了两个伞，我去，那就直接全部又开完了，兄弟们，这僵尸怎么过得来呀？我嫌鸡哥太慢，所以呢，我用樱桃把炸了。好，咱们又是非常轻松的就拿下了这一关，来到第五关，豌豆戏水。这关更是逆天啊！为什么这么说呢？就这么说吧，你直接把这些植物，除了机枪，然后其他植物原地敲出来，原地放，它都能赢。你瞧瞧这个火力啊，根本就不用考虑那么多，你就乱放。那他就行了啊！这里有个潜水僵尸，刚才没去拦他，但是没有关系，咱们这个叔叔他也是进不去的啊！直接拿下这一关，咱们开启第六关——深夜池塘。这关可以发现啊，卡槽里面是有一个水草雷的，但是我又发现这关居然有一个西瓜他妈的！我去，这单挑除了巨人几乎是无敌啊，兄弟们！好，这里阳光足够了。本来我是想用水草雷全部清场的，但是我看到撑开妖精家了，不得不提前炸了。但是没有关系，还是两个巨人僵尸，那咱们也是轻松拿捏啊。好，最后剩一个钻石僵尸，完全不慌啊！打开血量看一眼，还剩这么点血，那咱们西瓜他妈的轻松的就拿下了这个钻石僵尸，开启第七关换位思考。这一关呢，相较于前面几关来说，稍微难那么一点点。不过呢，这关有一个东西叫做，啊、呃，就是这个回收高坚果，你可以用它来套路巨人僵尸。巨人僵尸砸的时候，哎，你把它铲掉；好，它不砸的时候，你把它放上，它又砸，你又铲掉。那这一关呢，就不像之前那些关那么无脑了啊。这一关呢，咱们的这些植物呢，还是比较有一些讲究。不过呢，还是非常的简单，再把高坚果放前面，机枪猛猛输出就行了。打不过你就用僵尸豆吸一下，吸到强的一路，然后呢，也是可以非常轻松的就可以拿下这一关。我就说怎么没通关呢？原来在这个高坚果下面藏了一个罐子啊，非常轻松的又拿下了这一关。咱们开启第八关连锁反应，这关呢就真的是看你的反应了啊，你能砸多快你就砸多快。然后砸完之后，你就用辣椒清场就行了啊，就这么简单。不过呢，最好是半场半场的砸，因为辣椒是炸三行嘛，对吧？那剩下的罐子，只要运气不是太差的话，运气还是很好的。来，咱们就直接拿下这一关，来到了最后一关，第九关，透射罐子。那这关就更简单了，兄弟们，咱们直接啊，灯一照，我去，直接来了个冰瓜他猫的，兄弟们啊，这次完全是单挑王，打不过咱们就一个灯。然后咱们啊打到哪啊灯就照到哪，然后呢为了让大家看得更清楚呢，我就多放几个灯，哎，那现在我们就可以去逐个击破啦。
。最后一关呢，由于僵尸要多一点，所以呢，用时也要多一点。不过呢，由于路灯花的存在，咱们也是非常轻松的就可以拿下这一关啊，完成砸罐模式所有关卡。最后呢，就是砸罐的无尽模式了啊。好，那咱们下期再见。